हेलो दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं एनजाइम ऐसे के बारे में तो व्हाट इज एनजाइम ऐसे तो हम जो इसकी एक्टिविटी मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एनजाइम ऐसे तो इट कैन हैपन इन टू टाइप्स वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज टू स्टेप और थ्री स्टेप इन डायरेक्ट व्हाट हैपन वी जस्ट एड अवर एनजाइम एंड सब्सट्रेट it will form e plus p our product so our product give our as a color compound now this color compound it measured by spectro photometrically in od so the amount of od is proportional to the amount of enzyme activity while in two step what happen our product it is not able to absorb the rays of photometrically then what happen so for example this is our a substrate form a product but this a product is cannot able to absorb the rays and give a our od so what happen we add a second enzyme a dash and it give a b product so this b product is able to absorb this and give us a od give us a color compound so now what happen the amount of b is equivalent to the activity of enzyme a this can be happen so this color two step and even a two step is not happen then we form a three step and at the end the third product will give the amount of first product formation and give a enzyme ऐसे द एंजाइम एक्टिविटी सो हम क्या करते हैं दो तरह के एंजाइम ऐसे होते हैं डायरेक्ट एंड टू स्टेप तो डायरेक्ट में क्या होता है कि हमारा एंजाइम है सबसेट है एंजाइम में से क्या बनता है एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स बनता है कॉम्प्लेक्स बनता है फिर उसमें से बनता है हमारा प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट है वो कलर कंपाउंड हो तो उसको हम डायरेक्ट स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिकली चेक कर सकते हैं थ्रू ओडी की कितनी ओडी आई है कितना हमारा जो प्रोडक्ट है वो बना है यानी कि जितनी ओडी आएगी उतना ही हमारा प्रोडक्ट बना होगा उतने समय में मतलब में उसका एंजाइम ऐसे हो सकता है कि उतने कितनी एक्टिविटी की है एंजाइम ने और दूसरा है टू स्टेप जब कभी ऐसा हो कि हमारा जब पहला प्रोडक्ट है वो कलर नहीं दे रहा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा रे को तो क्या करें तो क्या करते हैं हम दूसरा एक एंजाइम डालते हैं जो दूसरी प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट में से फर्स्ट प्रोडक्ट में से दूसरी प्रोडक्ट बनाता है और दूसरी प्रोडक्ट एबल है कलर कंपाउंड है जो स्पोटोमेट्रिकली जो हमें रिजल्ट है वो देती है और ओडी देती है तो इसका मतलब क्या हुआ जो ओडी है दूसरे प्रोडक्ट की वो इक्विवेलेंट है पहले प्रोडक्ट जितने क्योंकि जितनी पहली प्रोडक्ट बनी होगी उतनी ही दूसरी प्रोडक्ट बनेगी तो उससे हमें एंजाइम एक्टिविटी मिल सकती है पहले प्रोडक्ट की तो उससे भी हम एंजाइम कैसे कर सकते हैं तो यह था पूरा एंजाइम कैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू